അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈബൺസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ നോമ്പ് തുറയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ മാഷാള്ള അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം എത്ര പെട്ടെന്ന് വന്നു അപ്പം ഇന്നും ഒരു സിമ്പിൾ നോമ്പ് തുറയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ വേണമെങ്കിൽ ചിക്കൻ അട എന്നൊക്കെ പേര് പറയാം സ്പോഞ്ച് ചിക്കൻ അട എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇന്ന് നാസ്തക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നെയ്പത്തിലും പിന്നെ പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ കറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെയ്പത്തിലും കൂടെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം നാസ്തക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കും പെട്രോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചക്ക് എന്തായാലും ചോറുണ്ടാക്കണം അപ്പം ആ ഒരു ചോറിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മാത്രം എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ചാറ് ആൾക്കാർക്ക് കണക്കായിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഡിന്നറിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആക്കൂടൂ കാരണം ബാക്കിയായാൽ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ച് 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 അപ്പം അതുകൊണ്ട് കണക്കായിട്ടേ ആക്കുന്നുള്ളൂ കറി പിന്നെ ഓൾറെഡി പൊട്ടേറ്റോൻ്റെ കറി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വേറെ കറിയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇന്നൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചിക്കൻ ഫില്ലിംഗ് ആണിത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇറച്ചി പത്തിലിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ ഫില്ലിംഗ് ആണിത് അപ്പം ചിക്കൻ മസാല എന്ന് പറയുമ്പം ഉള്ളി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഇറച്ചി ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും ഇറച്ചി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ഉള്ളി മാത്രമേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറച്ചി കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആക്കിയത് ആദ്യമേ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റോക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ചീസ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം മൊസ്രല ചീസ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചൂടോടുകൂടി തന്നെ തിന്നണം അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് മുട്ട ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മുട്ട സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതേപോലെ എഗ് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ടയും കൂടെ പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന നേരം വെള്ളം തട്ടാത്ത ആ ഒരു പാത്രമല്ല എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രം ആയിരിക്കണം മൂന്ന് മുട്ട ഞാനിപ്പം ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാനിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്കിന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ കുറച്ചൊന്ന് ഫ്ലഫി ആവണം പിന്നെ ഇത് സ്വീറ്റ് അല്ല സ്പൈസി ആണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാരയൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇതിപ്പോൾ കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടടിക്കുമ്പം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ആയി വരില്ല എന്നാലും ഇത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫ്ലഫി ആവും ഒന്ന് ക്രീമായ പോലെ ആവും എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പം കുറച്ച് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദ ഒരുപാട് ചേർക്കണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ആ ഒരു സ്പൈസിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക മൈദ ചേർത്താൽ പിന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കരുത് അപ്പോൾ അത് പിന്നെയും ആ പൊങ്ങിയതൊക്കെ അങ്ങ് താണുപോകും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീട്ടിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ മുളപ്പിക്കാനായി വെച്ചിട്ട് അതിപ്പോൾ ആയപ്പോൾ എടുത്ത് പറിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പം ഞാൻ പാനിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാൻ നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗീ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എഗ് മിക്സ്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ തവി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക പരത്തി എടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് അങ്ങ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടൊന്ന് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആറി വരാനായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഒരു മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡൊക്കെ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മുടി തുറന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പം ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചീസും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട് ആ ചീസൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ചീസ് ആ ഒരു പാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആയി വരുമ്പം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് എനിക്ക് അത് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നറിയില്ല നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് ബാക്ക് സൈഡ് പിന്നെ ഉള്ളാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് അപ്പം നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചീസി അട അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി കാരണം ആ ചൂടോട് കൂടി തിന്നാനാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് പിന്നെ നെയ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നെയ്പത്തിലിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റെസിപ്പിയൊക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് മുസമ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ മുസമ്പി ജ്യൂസ് തന്നെ ആക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ജ്യൂസൊക്കെ അന്നേരം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കണമല്ലോ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുസമ്പിയും പൈനാപ്പിളും ഒക്കെ കൈപ്പടിച്ചു പോകും അപ്പം ഞാനിപ്പം മുസമ്പി തോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും പഞ്ചസാരയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഞാനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഗ്രീൻ കളറിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ടോപ്പിലൊന്നിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള നല്ല റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മുസമ്പി ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഡെക്കറേഷനൊക്കെ നടത്താം അപ്പം ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറ വിശേഷങ്ങൾ ഇതാണ് അപ്പം ഇന്ന് കാണിച്ച ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്ക് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും എന്താ പറയുക വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലത്തെ സ്നാക്കും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മുസമ്പി ജ്യൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നത്തെ നോമ്പ് തുറ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നാളത്തെ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മൈ മിൻസ് കിച്ചൺ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക് യു